Pum, pa, pum, pa, pa, pum, pa, pum, pum, pa, pum, pa, pa, pum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Yokai Watch 3, Part Nummer 55. Ja, im letzten Part haben wir, was haben wir da gemacht? Wir haben den Ultrobonjan entdeckt, gebaut, wie auch immer man es nennen möchte. Und der ist auch direkt mitgekommen, weil wenn wir schon gebaut haben, dann gehört er auch uns. Und äh, ja, und haben danach noch eine weitere Quest gemacht. Und zwar war das, was war denn das, was war das, was war das, was war das? <lacht> wir haben Viptor bekommen, genau, natürlich. Und ja, damit machen wir natürlich heute weiter, weil ich denke mal, wir haben noch so die eine oder andere Quest, die mir vermutlich einen Yokai gibt, wobei wir witzigerweise hier noch eine Quest mit Viptor haben. Wobei, jener, der ins Licht emporstieg, hm, ich glaube zu wissen, was es ist, wenn man jetzt an Yokai bei Watch 2 denkt, aber ich habe ja gesagt, ich wollte nach äh, Level-Reihenfolge gehen, gell? genau. Dann machen wir mal die Quest hier. Überzeugung des General Arachnius. Ah, also, okay, gut. Das ist schon die Antwort auf das, was wir kriegen werden. Furubur möchte, dass wir helfen, Arachnius aus seiner Schmolllaune zu ziehen. Ist ziemlich launig, der Typ. Ja. Ah, der General der Knoche ist Arachnius, hat schlechte Laune. Wir müssen etwas tun. Hä, habe ich schon mal, schon mal von Arachnius gehört? Ähm... Der Typ, der, Frech, der den Feschfrosch, der weggelaufene General der Kraft, die sich bekämpft hat. Äh, ja, richtig. Äh, dafür, dass die beiden Generäle sind, sind sie ziemlich undiszipliniert. Ah, wie wäre es, wenn ihr den Klienten nach Details fragt? Er ist an der Riesenrutsche am Waldberg. Äh, ja, gehen wir. Bei der Riesenrutsche? Okay. So, jetzt sind wir zumindest mal bei der Riesenrutsche. War auch nicht schwierig. Ach, ich rutsche einfach runter, oder? <lacht> Bin ich ja eigentlich schon mal mit der Rutsche gerutscht? Hui! Da an manchen Stellen konnte man einfach seitlich raus oder so. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Der hier zum Beispiel. Yay, ein Riesenkrecker. Aber ich glaube, hier gibt es sonst nichts weiter. Also es war nur für die Kleinigkeit hier. Ja. Hui! Ich hier nochmal raus, je nachdem, ob es geht. Ja. Ähm, ah, guck mal. Das zeigt mir, dass ich da nicht runtergerutscht bin. <lacht> <lacht> Wieder eine Schatztrommel, ja. So. Gib mir doch bitte eine Anzeige, ob ich alle Schatztruhen habe. Was würde ich dafür geben? Vor allem muss man dazu bedenken, es gab ja Spiele vorher, ich sage, ich wiederhole mich da mit Nino Kuni. Warum haben sie es hier nicht einfach auch gemacht? Oh, jetzt bin ich zu tief gerutscht und der ist da oben. Ehehe. Ja, gleich nochmal rutschen, gell? Okay, ist nicht zu weit weg. Vor allem hockt er da mit noch ein paar anderen Yokai, sehe ich gerade. War das gerade Hornboxer? Ich glaube, den haben wir schon. Dass er hier so einfach so wild rumläuft. Leonia, Leon, Leonidas. Der springt, glaube ich, runter und greift uns an. Hä, hey, seit wann der hier? Okay. Aber umso besser, weil wir hatten ihn noch nicht. Egal, ja. Hm, du gehörst zu den Starken. Würde mich nicht stören, dein Freund zu sein. Ja, dann egal, komm mit. Egal, ja. Egal. <lacht> Vollkommen egal, ja, ja. <lacht> Und da soll wohl angeblich auch ein Rare Yokai sein. Also ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, dass ich manche Rare Yokai einfach per Zufall sehe und dann einfach nebenbei mitnehme und realisiere es gar nicht, ob die wirklich selten sind. Weil, wie soll man auch wirklich merken, ob etwas selten ist, wenn am Endeffekt äh, man es First Try kriegt. Okay, die holen wir jetzt zu dritt. Zu viert sogar. Cool, du bist mein Klient. Äh, Furwurm, richtig? Ja. Ja, der General ist wohl sauer, saurer als jeder als jede Gurke. Ja, schau mal. General, was ist denn los? Hm. Ach, General, Kopf hoch. Hm. Oh Mann, oh Mann, der sieht wirklich überlaunig aus. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ist schon ewig so. Könntest du losgehen und uns einen Grab, äh, Karpfen kaufen? Äh, Grab, Grabfen kaufen? So rum. Hä, und dein Grafen soll das Ganze richten? Grafen wackel am liebsten, damit wird er bestimmt wieder froh. Hä, hey, Grafen, was? Ich glaube, es gibt im Krämerviertel berühmte Grafenläden. Hä, hey, dann lass uns da hingehen. Na gut, toll. <lacht> oh, ich kann mich ja wirklich da nicht rausporten, weil es ein Dungeon ist. Hä, hä, hä. So, da wären wir. Hä, hey, und da wären wir auch schon bei den Grafenläden, aber... Irgendwas stimmt hier nicht. 
Hey, unser Gespenstkrapfen sind die besten der Welt. Wow, Wahnsinn. Aber unsere Seelenkrapfen sind die besten im ganzen Universum. Was sagst du da? Wie kannst du es wagen? Oh nein, sie streiten auch hier, hier auch. So kriegen wir keine Krapfen. Zuerst müssen wir den Streit beenden. Aber die sind so hitzköpfig, die hören bestimmt nicht so, sch so schnell nicht auf. Es gibt nicht zufällig einen Yokai, der Gemüter beruhigen kann? Lass ich mal sehen. Hm. Ah, es gibt einen. Der Yokai Froland, der macht jede Atmosphäre froh und nett. Er wohnt in Lenzhausen Neudorf. Okay, dann lass äh, uns Froland finden und ihn bei herbringen. Ja, da habe ich ihn nicht schon. Okay. Komm raus, mein Yokai. Vorwärts, Froland. Yay! Ah, Froland, äh, mach, äh, mach die beiden wieder fröhlich und ruhig. Oh, überlass das einfach mir. Ja, die Schokoladencreme-Füllung ist wirklich lecker. Nein, der Vanillecreme-Füllung macht Spaß im Mund. Danke. Es sieht aus, als hätten sich, äh, sie sich wieder vertragen. Danke, Froland. Es war mir eine Freude. Okay. Äh, so, jetzt, äh, jetzt kann ich endlich ein paar Krapfen kaufen. Gespenstkrapfen und Seelenkrapfen. Es gibt wohl zwei Sorten. Welche Krapfen wirst du kaufen? Naja, es ist für einen Knochen hier, also sollte es wohl Gespenstkrapfen sein. Dann lass uns einen Gespenstkrapfen kaufen und zu Arachnios zurückgehen. War das so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ups. schokoladencreme Na, willkommen, willkommen. Wie wäre es mit ein paar leckeren Gespenstkrapfen? Ja. Ja, ja, einer reicht, aber ich kaufe trotzdem 10. <lacht> Hätte ich viel... Wobei, nee, warte mal. Nee, ich hatte gar keinen. Das heißt, glaub, ich glaube, selbst wenn ich einen hätte, hätte ich erst hier den Streit, äh, Streit schichten müssen, oder? Ja, vielen Dank. Komm gerne wieder. Ich komme mit Sicherheit hier auch noch welche. Einfach nur so. Willkommen, willkommen. Ja, ja. So. Vielen Dank. Komm gerne wieder. Alles klar. Es das heißt wieder die Rutsche halb runterrutschen. Hm. So, das sind wir wieder. Na, was passiert hier? Wer bist du? Äh, Ashley, gib Arachnus den Gespenstkrapfen da. Ja. Was? Ein Gespenstkrapfen? Ja, hier bitte. Hm. Ah, der ist so, so glücklich, ihm fehlen die Worte. Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, mir das zu bringen, was ich am wenigsten sehen möchte? Äh, wie bitte? Äh, wie, wieso? Du bist doch ein Knorri, oder nicht? Ja. Ich bin zutiefst erzürnt und weiß nicht, wozu ich fähig bin. Wenn du also kein schmerzhaftes Ende erleiden willst, geh, geh sofort. Äh, äh, was machen wir jetzt? Ja, aber wie die Bitte so besagt, dass wir ihm aufmuntern sollen. Wir müssen also... <lacht> und, ist, und ist er nicht willig, so brauche ich, brauch ich Gewalt. <lacht> Hau ihm einfach ins, ins Gesicht, genau. <lacht> Bist du hier, um deine irdische Hülle zu entfliehen? Ja, nein, eigentlich nicht. Ich werde dich besiegen, dann äh, wirst du froh. Hm, töricht der Mensch. Du wirst es bereuen, mich verärgert zu haben. Im Jenseits. Ja, ja, red du mal. Du weißt schon, dass ich ein paar Yokai habe hier, die ein bisschen was drauf haben. <lacht> Und dann hier so, Meister Enma, oh mein Gott. Ich bin da echt noch gespannt, wie die Story da abgeht. Aber ich, wie gesagt, ich will erstmal die ganzen Nebenquests machen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das sage ich zumindest mal so weit, weil ich schon bei einem oder anderen Infos gekriegt habe, dass ich was anderes machen soll. Aber ich würde ganz gerne die, ja, die Übersicht haben und dann können wir immer noch drüber reden, was ich sonst noch machen kann. Floßfahrt und alles. Außerdem ist das hier ja hier mit dazu, weil mein Ziel ist ja das, äh, ja, das Medaillen voll zu machen und Anders kriege ich das nicht voll, wenn ich hier die Quests äh, nicht mache. Außer durch Tausch vielleicht. Was ja zumindest aktuell nicht mehr geht. Au. Oh. Ach ja, übrigens, ich habe ähm, ja meinem äh, hier meinem Reinjan habe ich die äh, habe ich Erwachen beigebracht. Das ist ja die Attacke von, von Enma. Also heißt, dass er nach fünf Runden stärker wird. Was eigentlich ganz praktisch ist, dass er das auch lernen kann. 
Auch wenn er es vor allem, man muss dazu sagen, nur von Ultrobonjan be bekommt. Und da ist er weg. So. Also so völlig überzeugt von seiner Fähigkeit bin ich jetzt nicht unbedingt. Klar, er macht den letzten Hit. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, eine Fähigkeit, die wirklich nur zum Schluss wirkt. Da ist zumindest seine besser, weil die halt äh, alle fünf Runden wirkt und dann halt auch direkt mehr Schaden macht. Ach okay, ja, ich habe noch Knuffi Wuffi drin, weil ich vorhin noch... <lacht> Tom Jan gemacht habe, der will einfach nicht mitkommen. No, du bist ziemlich stark. Ja, es war eigentlich mehr eine meine yokai freunde Du hast ihm meinen Respekt verdient. Nimm diese Medaille. Einfach so. So, das war jetzt Easy Going. So, und da ist auch ein Siegel Yokai. Macht Sinn. Vor allem, wenn man bedenkt, was man alles tun muss, um diese Legendäres freizuschalten hier in dem Spiel. Ja, alles klar. Äh, äh, nein, warte, ach nur, ich muss mit dir reden. Na, bist du endlich wieder fröhlich? Hm? Wir haben uns solche Sorgen nicht gemacht. Du sollst doch unser General sein, reiß dich mal zusammen. Äh, Entschuldigung. Ähm, ich habe mich das äh, von Anfang an gefragt. Warum hattest du eigentlich so schlechte Laune? Ja, Na, weil ich nach Seelenkrapfen süchtig geworden bin. Äh, was? Äh, den Krapfen der Kraft ist? Was soll das denn für ein Grund sein? Wir haben im Krieg, wir haben Krieg geführt, um die Überlegenheit der Gespenstgrafen zu beweisen. Aber dann habe ich einen Seelengrafen probiert und er war köstlich. Wie zum Himmel habt ihr euch deshalb ja gerade in die Haare gekriegt? Äh, naja, äh, Fechfrosch, der nur Seelengrafen gegessen hat, geht es genauso, genau umgekehrt. Jetzt sagt er, dass Gespenstgrafen leckerer sind und das ist nicht wahr. Äh, <lacht> ja, toll. Äh, warum streitet ihr darüber, dass einer das, das mag, was der andere mal mochte? Schon wieder wird wegen was Unsinnigem gekämpft. Ihr werdet euch noch vertragen, oder? Ja, ja. Äh, es scheint, als bräuchten sie unsere Dienste nicht mehr. Bitte erfüllt, lasst uns nach Hause gehen, bevor sie uns äh, in was reinziehen. <lacht> ja. Besser ist das, würde ich mal sagen. Ist doch egal, alles schmeckt gut. Yay. So, dann gleich zur nächsten Quest, würde ich mal sagen. Die ging ver äh, vergleichbar schnell. Also mein Ziel ist ja meistens so, dass ich sage, so 15 bis 20 Minuten pro äh, Quest, dass man vielleicht so ja mindestens zwei, drei machen kann. Aber meistens reicht es nur für zwei, je nachdem wie viel man machen muss. Jetzt muss ich ja schon wieder rauslaufen. Äh? Ich glaube, man wird ein bisschen verwöhnt von Portalex, wenn es danach geht, dass man jederzeit irgendwo hinporten kann. Da will man nicht laufen. <lacht> so, aber ganz kurz hier mal den Roboter hier ähm, wieder auspacken damit er sich weiter bemühen kann. Ich habe letztens im Wald freigelassen. Yay, er hat ein Insekt gefunden. Voll toll. <lacht> Und Level Up. Sehr gut. Ich frage mich, was, wie viel Level der haben kann. Ob 10 vielleicht das Maximum ist. Äh, Chance auf Pan erneut um 10% gesunken. Okay, also ist er jetzt nur noch bei 20%. Was natürlich cool ist. Okay, dann ab zur nächsten Quest. So, und wenn ich es richtig verstehe, sind die Quests wohl so aufgebaut, dass halt ähm, es Quests gibt, die man halt hier von der Detail einfach so bekommt. Und dann gibt es natürlich andere Quests, die wir nur kriegen, wenn wir das Fernsehset finden. Wird sich auf jeden Fall noch zeigen, ob man da noch ein paar Verstecke suchen muss. Aber erstmal das machen, was man hat. Dann hat man nämlich Übersicht, wenn alles fertig ist. So, weil sechs Stück haben wir hier noch. Ähm, und das wäre jetzt aktuell unsere letzte 50er Quest. Der Oni-Piratenkönig. Hä? Hey, Versteht ihr irgendwas? Frag mal Ruffy, der wird dir vielleicht helfen. Ein Bitte von, eine Bitte von Herrn Gargaros. Etwas Schreckliches passiert in der Schreckenszeit. Äh, da müssen wir wohl helfen. Och nö, ich will nicht in die Schreckenszeit. Da bin ich aber trotzdem mal gespannt, was die Quest einem gibt. Na nu, diese Bitte stammt von jemandem geringerem als dem erhabenen Gargaros. Oh mein Gott, oh mein Gott, wirklich? Äh, Juhu, Gargaros, das ist ja Pion. Was zum Himmel? Eine Bitte von Gargaros wird garantiert all unsere Kraft fordern. All unsere Kraft? Ja, ich brenn, ich brenn drauf. Was zum Himmel? Er bittet darum, jemanden zu suchen. Verflixt nochmal, das klingt aber nicht besonders fordernd. Herr Wappi Wapp, erzähl uns mehr über diese Bitte. Du musst Gargaros selbst fragen. Du findest ihn ähm, in der Schreckenszeit. Ach komm. Äh, dort müssen wir hin, um ihn zu finden. 
wenn es passiert, würde ich mal sagen. Ja gut, dann, dann wenn es passiert, würde ich mal sagen. Da muss ich doch noch eine andere annehmen. <lacht> hätte ich ihn mal vorher angenommen, da hätte ich nämlich beim letzten Mal, als ich in die Schreckenzeit gehuscht bin, ähm, es schon haben können. Gell? So, äh, 64, 16, mal das hier. Das Unheil, das unter uns lauert. Eine Bitte von Penelope. Die kennen wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Sie zog eine Fu einen furchtbaren Glückskeks und will, dass wir sie vor dem Unheil bewahren. Dann machen wir das einfach mal. Äh, der Klient ist äh, mal sehen. Äh, war, wenn das nicht meine Klassenkameradin und Wahrsagerin Penelope ist. Wahrsagerin, nicht mal Yokai können die Zukunft exakt voraussagen. Äh, aber ich frage mich. Die Dunkelheit im Untergrund, das ist schon irgendwie kryptisch. Aber der Klient scheint in der Bibliothek zu warten. Geh doch hin und frag. Hey, sau stark, los geht's. Bibliothek, alles klar. Ja, verstehe. Also, äh, wir müssen darauf warten, dass die Schreckenszeit... Och, oh, komm. Jetzt, okay, es ist vom, vom Spiel gescriptet, dass sie kommt. Da hätte ich mir... Ja gut, egal. Da ist nicht so viel, dass ich die andere Quest angenommen habe. Dann machen wir halt die Schreckenszeit zuerst. Ha, ja, es sollte nicht zu lange dauern, oder? Wovon uns im Himmel redest du? Wir müssen jetzt geduldig sein. Ja. <lacht> Verflickt nochmal, das war richtig schnell. <lacht> ja. Aber ich fair, ich fair. Weil das wäre jetzt, glaube ich, schlimmer gewesen, wenn es wirklich erstmal warten muss, bis man die Quest starten kann. <lacht> du annehmen, Gagaros, bitte. Ey, Gagaros. Was? War das Gagaros so? Klein Men kleine Menschen nicht ernst. Verwichst doch mal. Erkläre uns deine Bitte ganz detailliert. Ja, jemanden finden, bitte. Oni König finden. Oh, es gibt einen Oni König? Ja. Lange her König viele Oni auch angeführt. Piratenkönig, Herrscher der Meere. Aber König weg. Oni sehen König nie. Herr ja, verstehe, Ashley, vielleicht sollten wir diesmal nicht. Was? König der Oni? Wahnsinn! Dann wollen wir diesen äh, König der Oni doch mal finden. Ähm, wir sind unaufhaltsam. Dam, da, dam, da, dam. Jetzt spielen! Was willst du? Hä? Ich von weit gekommen. Wir es jetzt spielen. Was, tun? Äh, was zum Himmel? Er meint aber nicht wirklich. Meint er verstecken? Och nö. <lacht> Gagaros Stimme. Anstrengend. Gagaros was dringend brauchen. Ver, ja, verstecken. Ja, ja, spielen wir jetzt so wie immer. Warum? <lacht> Mal ein anderer Satz von Usapion. Warum bist du so verflucht aufgeregt? Och komm, muss es jetzt wirklich? Ich meine, gut, der Schlüssel ist gleich hier. Was wäre jetzt, wenn ich hier failen würde? Also ist nur mal so nebenbei gefragt. Vor allem, jetzt kommen genau die Viecher hier. Äh, lass mich dran vorbei. Dankeschön. Oh, die sehe gerade, die, die haben hier mega Umzau. Toll. Diese Augen gucken halt extrem weit. Was würde jetzt passieren, wenn ich hier faile? Muss ich das nochmal machen, oder was? Lass mich mal. Toll. Er rennt mir genau entgegen, wo die Schutzbarriere wäre. Naja. Komm ich nicht weg. Komm ich nicht weg. Na, no, help, help, help. Boah, das war aber super knapp. <lacht> ich will nicht unbedingt jetzt hier Sachen einsammeln, aber wenn ich schon mal hier bin und ich sowieso per Quest mache, dann mache ich es gleich richtig. Okay, das war jetzt richtig falsch. Geh weg. Bleib durch die Tür. Komm schon durch die Tür. Ich glaube, ich komme nicht durch die Tür. Ich muss ja wirklich erst... Ja, ja. Nur erst ins Safe-Ding rennen, weil... Bei der Tür müssen wir drücken. Jetzt springt er genau dahin. Komm, geh weg. Alter, diese Augen. Treppe mich halt. Okay, dann kämpfen wir. Dann kämpfen wir halt. <lacht> Ach, come on. Ihn kann man nicht füttern, gell? Er ist ja ein Boss. Genau. 
Dann gucken wir mal, wie sehr er uns auf die Nuss gibt. Dann haben wir übrigens einmal dann gemacht, sofern wir ihn besiegt bekommen. Wo? Oh, der prügelt mich einfach nach hinten. Und das können wir das vielleicht auch mal nutzen hier. So, bei Boss macht das zwar nicht so viel Schaden, aber besser als nichts. So, das war eigentlich doch relativ gut Schaden, muss man sagen. Geh mal aus dem Weg da. Ich glaube, machen wir das selber auch. <lacht> Weil wir haben ja bisher noch nicht gegen Gagaros in diesem Spiel wirklich gekämpft. Hat er mich gerade gestoppt? Ähm, achso. So, erstmal in die Schutzzone, genau. Au. Jetzt haut er mich wieder weg. Alter, das, das, das ist wirklich fies mit dem Weghauen, muss man wirklich sagen. So was wäre dann äh, ein Schutz vor utz attacken oder so. So, nicht verbrennen, aufhören. Aber geht ja, solange er nicht oh, irgendwie unseren knuffi wuffi reinhaut. Den muss ich hier hinpacken, alles klar. Oh, Strahler ist ready. Wobei, der bringt mir gerade gar nichts, weil ich äh, nicht die richtigen Joker vorne habe. Egal, dann benutze ich mal die hier. Ich kann ja trotzdem versuchen zu zielen. Alter, das ist ein langsamer Schuss. Hei, hei. Also ich glaube, das macht gut Schaden, wenn es trifft, aber... Lass mal treffen. <lacht> Drei, viermal getroffen. Ja gut, nicht wirklich. Nicht wirklich. So, gleich nochmal hier. Nix. So viel, so viel bleibt drin. <lacht> da wird er eh gleich gewonnen, hittet. Oh, jetzt, jetzt hat er, mein, hat er unseren Heiler rausgehauen. Das ist natürlich nicht so gut. Aber ich habe im schlimmsten Fall noch Items, sage ich mal. Und außerdem ist er eh gleich besiegt. Okay, alles klar. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob das auch selber rauskommt oder ob ich einfach jetzt noch die Sachen sammeln kann, weil das ist jetzt das erste Mal, dass ich ihn besiege. Werde ich gleich sehen. Ich habe auf jeden Fall den Armreif der Sonne bekommen. Ich werde nicht mehr, wir haben den Uni besiegt. Jetzt können wir so viele Uni gucken, sammeln, wie wir wollen. Ah, okay. Also haben wir hier jetzt einfach alle Zeit der Welt. Das ist natürlich top. Vor allem ist es wirklich alles weg. Einfach nur die Kugel einsammeln und dann rausgehen. Dann weiß ich zumindest Bescheid. Also sollte ich das nächste Mal irgendwie in die... Äh Schreckenszeit kommen, dann einfach draufhauen. Wobei es natürlich auch hier sein kann, bei dem Spiel hier, dass wir dann gegen die anderen Oni auch kämpfen werden später. Aber immerhin haben wir ihn einmal besiegt. Auch wenn es bei der Quest war. Es kommt auch selber raus. So, raus hier. Dann war die Quest auf jeden Fall auch lehrreich. So, 10 Unikugeln rein da. Ja, wow. Achso, ich wollte gerade sagen, denke ich nichts, aber ja. <lacht> aber man merkt irgendwie so ein bisschen, also mir fällt zwar jetzt nicht auf, was für ein Yokai das ist. Wobei, habe ich die beide überhaupt schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber was ist schon die Chance, auf den ersten Platz zu kommen? Ja? Oh, ich habe sogar eine Gold, ne? Ja, wow. Und kriegt dann die Technik. Natürlich. Aber egal. Weil das war zweiter Platz, sehe ich gerade. Na gut, egal. Wow, dieses Versteckspiel war echt äh, schonungslos. Kein Scherz, er, er weiß wohl nicht, äh, dass das ein Spiel sein soll. Äh, äh, nun, wir, wir sind, äh, jetzt sind wir gut aufgewärmt, dann wollen wir den Oni-König mal suchen. Oni-König, oh, König der Oni, wie sollen wir ihn verflucht nochmal finden? Ähm, soweit ich mich noch, soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Wir brauchen jemanden, der alles weiß. 
Wenn das so ist, dann müssen wir wohl oder übel Steve Charles von der Joppel GmbH fragen. Ja, gute Idee, was habt ihr? Oh Mann. Okay, dann wollen wir mal zur Joppel GmbH mit Steve Charles reden. Alles klar. Wow. Trophäe. Nee, nee, lass mich mal zur Trophäe. Ich will gerne zur Trophäe gehen. Ähm, war das, weil ich den Oni jetzt besiegt habe? Oder weil ich die Schreckenszeit einmal mit 10 geschafft habe? Oder so? Ähm, wo haben wir es denn? oni austrickser 10 Oni-Kugeln in der Schreckenszeit gesammelt und kommen. Okay, alles klar. Ja gut, das, äh, mit dem Besiegen war das nicht so schwer. Aber ich freue mich. So, Kollege... Äh, Steve Charles? Oh, ihr seid es. Was macht ihr denn hier? Äh, Sie müssen etwas für uns herausfinden. Ja, wir brauchen Ihre Hilfe, um alles über den Oni-König herauszufinden. Er war früher als Piratenkönig bekannt und hat Unmengen Oni auf angeführt. Hm, dieser König der Oni also? Verstehe. Ich werde meine Leute bitten, sich das anzusehen. Oni-König oder König der Oni, entscheidet euch endlich, ihr beiden. Na, ja, tut mir leid, dass ihr warten musstet, aber hier sind äh, vielversprechende Daten. Äh, ah, ich habe Gänsehaut vor Aufregung. Das sieht, aus, <lacht> sieht einfach aus wie ein Gagaros, nur mit, mit Piratenmaske und alles auf, okay. Ähm, der Uni-König ist bekannt unter dem Namen Bar 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 Barbossos, okay. <lacht> Hey, Barbossos, V klingt wie ein echter Pirat. Er besucht scheinbar häufig das Tempura-Restaurant in New York City. Danke. Hey, vielen Dank, Herr Joss. Das habe ich gern gemacht. Es war nicht besonders schwierig. Worauf warten wir? Auf zum Restaurant Tempura Trans äh, in New York City. New York High City, so rum. Alles klar. Na? Hey. Äh, also hier kommt äh, Barbossos äh, so oft her. Ja, aber heute ist er nicht hier. Ja, wir sind Detektive. Beobachten wir das Restaurant, bis er hier ist. Na, wenn du meinst. Da hätten wir uns was zu essen bestellen können. Ich habe Hunger. Mann, oh Mann, oh Mann. Soll was tun? Ashley, Ashley, schau dort. <lacht> hey, Moment, ist das nicht? Das ist doch Barbossos, oder? Die Charles Infos scheinen ja genau zu stimmen. Oh, wer ist das Mädchen bei ihr, da bei ihm? Das ist Demona. <lacht> Übertrifft dieses Tempora nicht alle Schätze der sieben Weltmeere. Ah, dieses hier, naja. Ah, bei meinem Dreispitz. Ähm, ich, frage, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, Demona kann doch keine Gefühle spüren oder irgendwie so. Also sie kann, sie hat keine Gefühle, was das angeht. Vermutlich hat sie auch keinen Geschmack. Na, oh mein Gott, die Luft hier könnte man schneiden. Ja. Herr noch nochmal, das stimmt was nicht. Wir sollten mit ihnen, mit ihnen reden. Ja, vor allem, dass er direkt... Er wird auf der Karte direkt als Boss angezeigt. <lacht> Tja, nun, äh, ja. Kann ich etwas für dich tun? Ich weiß es nicht. Was? Das ist Barbossos. Hi, und wer seid ihr, ihr Landratten? Äh, ich bin's, Ashley, und diese äh, Landratte ist Usapion. Verpflegst, ich bin keine Landratte. Wir sind die Reste der Diktei Layton. Reste der Diktei? Und, äh, und was soll dieses Landratten-Wort äh, bedeuten? Äh, die Dame in ihrer Bekleidung sieht nicht besonders glücklich aus. Gibt es, ähm, irgendein Problem? Ich bin, glaube ich, zu nah dran. Der, der schneidet mir gerade den Kopf ab mit seiner Hand. <lacht> ah, bei, bei meinem Dreispitz. Du hast ein scharfes Paar Augen. Äh, äh sie... Ist sie eventuell ihre, äh... Sie ist meine einzige Tochter, Dämona. Durch und durch eine Prinzessin. Die Tochter vor allem. Hm, die Prinzessin scheint recht unterkühlt zu sein. 
Ah, verstehe, daher die frostige Atmosphäre. Ha, ihr hättet damals erleben sollen. Sie damals erleben sollen. Sie war verspielt wie der Wind. Äh, damals ist dann äh, etwas passiert. Ha, ich nehme es an, aber ich weiß es nicht. Vielleicht war es eine Krankheit. Ähm, in dieser Stimmung können wir ihn, ihn nicht zu äh, Kakaros Bitte befragen. Wir müssen ihm wohl helfen, auch wenn er uns Landratten genannt hat. Hm, wir sollten zuerst mit der Prinzessin reden. Alles klar, hui. Demona. Er schaut, da ist Demona. Hm. Ich halte es nicht mehr aus. Was macht sie? Ha, diese wundervolle Textur. Oh, hm, köstlich. <lacht> so, die, die spielt es nur, dass die, dass die irgendwie so drauf ist. Okay. Na? Jeder einzelne Bissen davon ist vorzüglich. Ha, welch ein Segen. Äh, äh, was auch... Äh, was ist aus der eisigen Gefühl aus Prinzessin geworden? Warum? Äh, ihr habt mich beobachtet. Was zum Himmel, das Gericht gerade zeigt auf jeden Fall Gefühle. Es hilft nichts. Äh, wenn ich nicht so, äh, so bin, redet mein Vater überhaupt nicht mit mir. Äh, er redet noch nicht einmal mit dir? Er ist der König der Oni immer unterwegs auf der schrecklichsten Raubzügen. Für mich, seine einzige Tochter, hat er nie Zeit. Wenn ich Eiskönigin spiele, schenkt er mir aber seine ganze Aufmerksamkeit. Ha, oh mein Gott, ich verstehe. Ha, wenn, wenn mein Vater das aber herausfindet, wird er mich sicher wieder ignorieren. Ich dürfte es ihm nicht erzählen, seine Prinzessin muss die Eiskönigin bleiben. Na mein, na mein, na mein. Ha, D Demona ist wirklich äh, in einer Zwickmühle. Aber dass sich äh, Barbossos deshalb Sorgen machen muss, ist auch nicht gerecht. Ja, deshalb können wir aber nicht einfach äh, losmarschieren und es ihm sagen. Andererseits, äh, von sich aus wird, er, wird sie es ihm nie sagen. Ja, äh, es wird sich nichts ändern, solange sie ihr wahres Ich nicht zeigen muss. Ha, genau, Sabian, du bist ein Genie. Wir müssen sie dazu bringen, es zu zeigen. Was? Ich? Ein Genie? Ja, mal ausnahmsweise. <lacht> ah, verstehe. Na dann, fangen wir an. Verdickt nochmal. Los geht's. Ah, das äh, wäre also entschieden. Dann lass uns äh, jetzt mit äh, Barbossos reden. Sau stark. Was auch immer du äh, ja, für, den, <lacht> für den Spieler <lacht> äh, verheimlichst. Ich, ich stehe schon wieder in der Hand. Was mache ich denn hier? Hey, Barbossos, ähm, eure Majestät. Wir haben uns etwas überlegt, um ihre Tochter die Lebenstreu zurückzugeben. Ha, bei meinem Dreispitz. Diese Nachricht erwärmt mein runzliges Herz. Wir werden sie, von, äh, werden sie so verängstigen, dass sie ihr alte, äh, ihre alte Glückseligkeit wieder verlangt. Es ist ein simpler Plan, in dem ich den Seebären aus ihnen herausdreschen werde. <lacht> Was? Hey, das wird schwierig für mich. Also ähm, würden sie das zulassen, Majestät? Der Kampf muss aber echt wirken, wenn wir Dämonen täuschen wollen. Also, König ba äh, Barbossos, äh, Sie müssen uns im Kampf sanft behandeln, okay? Oh, denkt ihr wirklich, dass das funktionieren wird? Äh, ja, äh, möglicherweise. Heiliges Kanonenrohr, möglicherweise. Ja, wenn Barbossos, der fieset aller Oni, <lacht> vor, <lacht> vor ihren Augen geschlagen wird, dann wird der Schock ihr äh, all ihre Gefühle in einem Schwung zurückbringen. Ha, verstehe. Nicht gerade der beste Plan, aber lasst es uns probieren. Ha, gut. Äh, wir werden uns verkleiden und dann drücken wir Dämonen auf die Pelle. Dann tauchen sie auf, eure Majestät. Werden wütend und starten einen Kampf. So der Plan. Ob das so funktionieren wird, wie man sich das vorstellt? Hallo? So wieder die Sonnenbrillen aufgezogen. <lacht> ja, die, diese Verkleidungen sind, sind so cool. Auf, auf, alles oder nichts. Ja, sau stark. Ja, du da. Warum? War, wer seid ihr? Aber hallo, wir haben. Wen haben wir denn da? Lächle doch mal für uns, Kleines. 
Ha, ihr räudigen Köter wollt also meine einzige Tochter belästigen. Krümmt ihr ja, krümmt ihr ja ein Haar, geht ihr über die Planke in ein kaltes, nasses Grab. Ja, wer bist du? Komm schon, wenn du dich für so stark hältst, da schreit doch ein Kampf. Ha, ihr dummen Tölen, euch werde ich mal nie ein Bein bringen. Ja, so kann man einen Bosskampf natürlich auch starten. <lacht> Zum Glück haben wir vorher schon geübt, würde ich mal sagen. <lacht> Och Mann, ey. Ob der was anderes kann oder ob er nur die, die Optik hat, was es angeht? Bisher sieht es nicht danach aus. Ah doch, Kanonenattacke. Au. Oh. Okay. Interessant, der hat jetzt einfach eine Kanone in die Mitte, die in die Richtung schießt. Alles klar. Was ist das denn? Achso, ich kann jetzt gar nichts machen. Ach, okay, ich verstehe schon. Ja gut, ich kann da nicht mehr weg, der ist eh äh, geblockiert. Das hat wehgetan. Also je nachdem, wo ich stehe, äh, schießt er dann hin. Okay, ich verstehe. So, aber wir haben ja unsere Kanone. Ich, ich weiß nicht, ob ich das Ding kaputt machen kann. Müsste ich doch eigentlich können. Ich glaube aber, bevor äh, es anfängt zu schießen oder zu drehen. Gott, der ist ja voll random hier. Doch, doch, ich kann das Ding antippen. Okay, ich konnte noch ausweichen. Königszepter. Oh, oh. <lacht> Einfach mal noch größer machen, okay, alles klar, verstehe. Kann ich das antippen oder nicht? Ich sehe den, den Pin gar nicht. Wow, das war gemein. Oh, da hat uns gedebufft, help. Verteidigung sollte man natürlich nicht unbedingt um unten haben. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie predikten kann, wo er die Kanone stehen lässt. Toll, alles diese, diese Zettel, die man den Wald wegmachen muss. Was? Diese holt er auf einmal gar... Äh Übertreib halt mal, hallo? Vor allem so kurz vor Schluss. Da kommen halt auch weiterhin auf ihn drauf, weil... Wobei, der hat... Hat er schon down? Okay. Der hat nicht viel AP gehabt. War vermutlich kein echter. <lacht> oh. So, noch einmal Strahler, einfach nur weil es kann. So, das sollte es gleich gewesen sein. Ja, nicht, diesmal nicht. Diesmal haust du mich nicht nach hinten. Hör auf. <lacht> so, alles klar. Wir, nur, wir tun nur so, als ob wir uns prügeln. Ja, deswegen. Deswegen ruft er noch Orkanos raus. <lacht> äh, äh, Vater? Ihr schlagt ihn noch einmal und ich werde euch nie verzeihen. Was zum Himmel machen wir jetzt? Wir haben den Monat bis aufs Blut gereizt. Oh mein Gott, oh mein Gott, das war erfolgreicher als geplant. Macht euch bereit. Ha, zerbrüch dir nicht deinen süßen Kopf, ich bin doch mehr als seetüchtig. Aber Töchterchen, ich habe dich schon lange nicht mehr so feurig gesehen. Warum? Nun, Vater, ich... Äh aber, aber heiliges Kanonenrohr, sind deine Gefühle zurückgekehrt, Töchterchen? Mein Vater, vergib mir, dieses Gehabe von wegen Eiskönigin war nur gespielt. Bei meinem Dreispitz, wieso hast du deinen Vater so angelogen, Prinzessin? Das ist alles nur deine Schuld, Papst. Nur so hast du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt. Wenn es bloß nicht hysterisch, Dämona, bedauert das wirklich auch. Ja, dass, dass es dir so gut geht, ist eine große Erleichterung, Prinzessin. Aber dein Vater bereut, dass er dich betrübt hat. Oh, Papst. Hä, nicht, nicht wie geplant, ist Pion, aber Ende gut, alles gut. Verwichst du mal, mir persönlich war das zu knapp. 
Äh, dann äh, zu unserem eigentlichen Anliegen, äh, eure Majestät. Nun, eigentlich spart uns äh, Kakaros nach ihnen zu suchen. Ah, die Uni wollen mich also aufsuchen, oder? Bei, deinem, bei meinem Dreispitz, ein König sollte sich seinen Untertanen auch zeigen. Ähm, eure Majestät, Sie wollen Timone jetzt aber nicht zurücklassen, oder? Ha, natürlich nicht. Meine Tochter kommt mit mir mit. Hopp, hopp. Ja. Du hättest dein Vater natürlich auch gleich deine Gefühle erklären können. Ruhig jetzt, du kannst meine Gefühle gar nicht verstehen. Aber... <lacht> ich finde es aber schön, dass sie hier so viele verschiedene äh, Sprites eingebaut haben für Demona. <lacht> äh, ich bin euch zu Dank verpflichtet. Oh mein Gott, Demona ist uns dankbar. Äh, sie versteht es aber auch, die Stimmung zu kippen, verblickst nochmal. Ja gut, aber immerhin haben wir es irgendwie geschafft. <lacht> hm. So, ja, ich denke mal, das... Ich wollte eigentlich schon fast sagen, das war's mit dem Part, aber wir haben ja noch die andere Quest angefangen. Ist natürlich die Frage, mache ich die jetzt noch? Ähm, ach komm, ich mach's einfach. Ich mach's einfach. Ach, das wäre auch cool hier. Die stehen, die stehen jetzt einfach hier. Ha, mein Lieben, dank euch ist meine Tochter jetzt wieder ganz sich selbst. Ich werde nie vergessen, dass sie mich beschützt hat. Ha, bei meinem Dreispitz. Oh, Papst, äh, wirst du wohl ruhig sein? Ich äh, mache ja das jetzt nicht jeden Tag. Ha, heiliges Kanonenrohr, so stark hast du dich aber noch nicht erinnert. Ha, ihr Landrat wollt meine Breitseite noch mal spüren, dann los. Wenn ihr mich besiegt, habe ich ein paar Seelen für euch. Na, was sagt ihr? Das ist natürlich interessant. Also, als ich ihn besiegt habe, habe ich auch eine, äh, eine Kristallseele eine Kristall bekommen. Aber dass wir ihn jetzt hier immer wieder bekämpfen können, ist eigentlich auch top. Aber der hat mich eine Landratte. Nächstes Mal wendet sich das Blatt. Okay, weil da steht hier nämlich als Boss jetzt hier rum. Also wirklich unten auch als Logo. Okay, aber zu, zur Quest. So, da steht sie schon. Na? Äh, Coolio Penelope. Ashley, es ist furchtbar. Penelope ist ganz panisch. Was, was ist denn los? Ich habe etwas Fatales, Katastrophales, Unheilvolles vorhergesagt. Ähm, wie? Es ist nur Wahrsagerei, oder? Vielleicht ist es nur Zufall gewesen. Äh, nein, das ist ein ernsthaftes Problem. Penelopes Vorsagen sind immer zu 100% richtig. Ein, 100 was? Etwas Schlimmes wird sich in dieser Stadt ereignen. Etwas Schlimmes? Äh, das klingt nicht gut. Diese Dunkelheit im Untergrund. Sie wartet nur darauf, aufzuwachen. Oh nein, äh, was, was können wir tun? Ich bin mir nicht sicher, aber... Ihr müsst den Eingang zu dem Ort finden, wo die Dunkelheit schlummert. Die Schlagwörter, die in der Vorhersage erschienen waren. S-Rang-Qualifikation. Oh, okay. Das Unheil... Schreckliche Vorhersage, okay. Eine verlassene Seitengasse. Okay. Normalerweise nicht zu sehen. <lacht> okay, was? Das ist alles. Echtle, kannst du das Mysterium lösen? Äh, ja, äh, nein, vielleicht. Ja, nein, vielleicht nicht. Ja, nein, vielleicht. Ja. ja wenn ihr dort äh, dorthin geht, könnt ihr unser düsteres Schicksal vielleicht abwenden. Hm, ich, ich weiß nicht, worauf äh, du da gestorben bist, aber überlass es mir. Äh, ich kümmere mich drum, sonst äh, will ich keine große Detektivin sein. Das ist ja nett von dir, Ashley. Okay. Zuer zuerst müssen wir den Eingang in den Untergrund finden. Die Schlagwörter der Vorhersage waren ein verlassene Seitengasse, S-Rang-Qualifikation und normalerweise nicht zu sehen. Ich habe allerdings keine Ahnung. Lass uns nach einem verdächtigen Ort suchen. Es wird halt so gar nichts gezeigt wieder, natürlich. Es klingt fast, also es klingt auch wieder so ein bisschen nach, de, nach Inferno. Eine Seitengasse und S-Rang-Qualifikation. Und normalerweise nicht zu sehen. Hm. Das ist natürlich wieder schwierig, weil ich überhaupt keinen Plan habe, wo ich suchen soll. Aber es gibt ein paar Seitengassen, aber ich habe noch nichts gesehen von irgendeiner S-Rang-Qualifikation. Weil das hier ist ja auch eine Seitengasse, wenn man so will. Oh, wobei hier ist eine Tür. 
Ist es vielleicht sogar das schon? Hä, hey, habe ich das übersehen? Dass hier so eine Tür ist? Dann habe ich es ja doch bei Zufall gefunden. Na gut, okay. Ich sag nichts, ich sag nicht nein. Hallo? Oh. Na du? Gibt es hier vielleicht noch irgendwas anderes zu finden? Weil es S-Rank-Qualifikation, dann, dann muss hier so low. Hä? Achso, da heißt ja normalerweise nicht zu sehen, gell? Also gibt es hier irgendwas normalerweise, oder wie? Normalerweise nicht zu sehen. Hm. Aber hier ist auch nichts verdächtig oder so. Oder? Nö. Weil größer ist die Seitengasse hier nicht. Achso. Kann ich da vielleicht hochklettern? Ne, auch nicht. Äh, ich weiß es gerade nicht. Hier gibt es nichts. Wo? Oh. <lacht> Toll. Es sei es gibt noch eine andere Seitengasse, aber... Welche hat denn sonst einen S-Rang? Ich meine, nur für die Schatztruhe kann es ja wohl kaum sein. Finde ich auch doof, dass man hier jetzt nicht sagen kann, okay, ich könnte jetzt da hochklettern oder sonstiges, aber... Wie gesagt, die Yokai Watch zeigt ja auch nichts an. Sonst würde sie ja reagieren. Normalerweise unsichtbar. Gut, ich kann es nicht sagen. Ich würde mal dann eher sagen, dann könnt ihr mir gerne einen Tipp geben fürs nächste Mal, auf was ich da achten muss, weil ich habe nämlich gerade gar keinen Plan. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Es sei denn, man muss nicht unbedingt jetzt an der Stelle suchen, wo die S-Rang-Tür aufgeht, sondern hier oben vielleicht, aber hier gibt es ja auch nicht wirklich äh, was anderes anzuklicken, außer hier den, den Müllberg. Ja, und hier ist ein D-Rang-Yokai drin. Im Müll. Ja. Oh, Kuri, Kuri Geller. Hm. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ihr könnt mir da gerne dann schreiben fürs nächste Mal. Und ja, wie gesagt, wenn ich es nicht weiß, dann bringt es natürlich auch nicht, wenn ich da ewig drei Tage rumwusel. <lacht> Und die Zeit geht einfach damit der Zeit flöten. Dann würde ich mal sagen, ja, ich hoffe, hat der Papier wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben. Gerne noch abonnieren, falls ihr mehr von Yokai Watch 3 sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Nicht zu vergessen, immer schön die Glocke aktiviert zu haben bei YouTube, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und auch nicht vergessen, dass ich jeden Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag auf Twitch und YouTube live bin. Also falls ihr da Zeit und Lust habt, würde mich natürlich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.